திருவள்ளுவரின் வழியில் வாழ்ந்து வாழ்வின் உன்னத நிலையினை அடைய திருக்குறளோடு நாம் என்னும் இந்த நிகழ்விலே இணைந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம் குரல் எண் தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்று மூன்று அதிகாரம் பண்புடைமை ஆசிரியர் ஒருவர் மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தி கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது இவ்வுலகில் மூன்று வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் முதல் வகையினர் தங்களை சுற்றி உள்ளவர்களின் இனிமையை கெடுத்து அவர்களுக்கு துன்பம் தருபவர்கள் இரண்டாம் வகையினர் தங்களுடைய சுயநலத்திற்காக அடுத்தவர்களை சுரண்டி வாழ்பவர்கள் மூன்றாம் வகையினர் தாங்கள் இருக்கும் இடத்தில் எல்லோரையும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வைப்பவர்கள் அவர்கள் மிகவும் நல்லவர்கள் என்றார் அப்போது ஒரு மாணவர் எழுந்து ஐயா நீங்கள் சொல்வது எங்களுக்கு புரியவில்லை என்றார் உடனே அந்த ஆசிரியர் தன் பையில் இருந்து ஒரே மாதிரியான மூன்று பொம்மைகளை எடுத்தார் அவை ஒன்று களிமண் பொம்மை அடுத்தது பஞ்சு பொம்மை மூன்றாவது சர்க்கரை பொம்மை பிறகு மூன்று பாத்திரங்களை எடுத்து அதில் தண்ணீரை நிரப்பினார் முதல் பாத்திரத்தில் களிமண் பொம்மையை போட்டார் தண்ணீரில் கரைந்த அந்த பொம்மை தண்ணீரை களிமண்ணாய் பாழாக்கி விட்டது இரண்டாவது பாத்திரத்தில் பஞ்சு பொம்மையை போட்டார் அந்த பொம்மை பாத்திரத்தில் இருந்த தண்ணீரையெல்லாம் உறிஞ்சி கொண்டது மூன்றாவது பாத்திரத்தில் சர்க்கரை பொம்மையை போட்டார் அந்த பொம்மை பாத்திரத்தில் இருந்த தண்ணீரில் கரைந்து தண்ணீரை இனிப்பாக மாற்றியது இந்த மூன்று பொம்மைகள் தோற்றத்தில் ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும் அவற்றின் இயல்புகள் வெவ்வேறாக உள்ளன இதே போன்றுதான் மனிதர்கள் உருவத்தில் ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய பண்பால் வெவ்வேறாக இருக்கிறார்கள் இதில் நீங்கள் எந்த வகையான மனிதராக உருவாகப் போகின்றீர்கள் என்பதை சுயமதிப்பீடு செய்து கொள்ளுங்கள் என்றார் ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு இப்பொழுது மூன்று வகையான மனிதர்களை பற்றி தெளிவாக புரிந்தது உறுப்புகளால் மக்கள் தோற்றத்தில் பொருந்தி இருப்பது மனிதத்தினுடைய பொருத்தமாகாது மனித பண்புகளால் பொருந்தி இருப்பதே உண்மையான பொருத்தம் என்பதை உறுப்பொத்தல் மக்கள் ஒப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு என்கிறார் நம் தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் பண்பில்லாத மனிதன் மிருகம் பண்பான மனிதன் தெய்வம் மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்